nagrywam dzisiejszy odcinek, żeby Wam pokazać coś, co jest bardzo specyficzne dla Amerykanów i dla Kanadyjczyków. Ale najpierw chciałam Wam przypomnieć, żebyście mnie znaleźli na Instagram i jak już mnie nie śledzicie, to czemu nie? Zatrzymajcie ten filmik, wejdźcie na Instagram i znajdźcie, poszukajcie Dave z Ameryki. Dzięki. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że jak my mówimy po angielsku i mamy słowo, gdzie jest te, na przykład w środku tego słowa, to wtedy my zmieniamy to te na de. Prawie zawsze. Są wyjątki oczywiście, ale przeważnie to my to zmieniamy. Na przykład jak mamy słowo fast. Fast to słyszycie, że te jest na końcu. I przez to, że jest na końcu, to wtedy to jest takie mocne T. Mówimy fast. I, I od razu słychać, że to jest T. Ale jak zmieniamy na faster, tak jak widzicie tutaj, to T te teraz już nie jest na końcu. Teraz to T te jest w środku. I zamiast mówić faster, tak jak Anglicy mówią, a czy oni może mówią coś takiego jak faster, albo coś takiego, ale my mówimy faster. To znaczy, że to T się zmienia w, taki, w takie miękkie D. Faster. Zamiast faster, faster, to mówimy faster. To jest takie D. I jeszcze mam kilka przykładów dla Was. Mamy słowo later. Słyszycie, że jak ja to mówię, to mówię later. Tak jak D. Later. Uh, later. Bottle. Daughter. Metal. Słyszycie, że zamiast mówić metal, to my mówimy metal. I to nie jest tak, jak, że to nie jest tak, że to jest akcent. Wiesz, przez długi czas to po prostu myślałam, że może to był jakiś akcent, może coś e, regionalne, ale z tego co wiem, to tak każdy tak mówi. Każdy mówi metal zamiast metal. To by było bardzo dziwne, jakby Amerykanin powiedział metal. To zamiast metal mówimy metal. Barter, water, turtle, Bottom, native, battery, artificial, literal, party, 40, 50, 30. I też mamy 20, ale 20 to tak w ogóle nie mówimy to te, ani de, i to jest wtedy 20. Data, albo też można powiedzieć data, ale w Anglii by powiedzieli data, albo data. Total, Harry Potter. Słyszycie, że nie mówię Harry Potter, tak jak Anglicy mówią, mówię Harry Potter i City. To powiem tak, że to nie jest tak, że zawsze tak jest, ale przeważnie tak jest, że jak to te jest tak jak w środku, nie na końcu i nie na początku, a tak w środku i szczególnie jak to te jest między samogłoskami, to wtedy prawie zawsze. A I niekoniecznie Wam to tłumaczę przez to, że uważam, że, że powinniście tak mówić. Możecie, jak chcecie, ale to, co jest bardziej ważne, żebyście po prostu zrozumieli, że jak Amerykanin albo Kanadyjczyk mówi po angielsku, że oni po, tak mówią. I to będzie tak jak D dla Was brzmiało. My tak mówimy przez to, że to jest niekomfortowe dla nas, żeby mówić T, tak jak city. To zamiast city, to mówimy city. Przez to, że to jest łatwiejsze, że to jest powiedzmy bardziej gładkie. I jak chcecie tak mówić, to możecie, ale musicie to mówić w taki sposób, że to brzmi naturalne. Jak mam na przykład ucznia i on albo ona próbują mówić zamiast bottle, bottle. Ale to dziwnie brzmi, jak widać, że oni po prostu za bardzo się starają. To powinno być takie bardzo naturalne. Bottle, daughter, faster, later. Wiesz, jak, jak za bardzo się staracie i, 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 to, i to D jest za mocne, to wtedy to dziwnie brzmi. To nie jest tak, jak że mówię, mówię later. Nie, mówię later. To jest takie, widzicie, że to nie jest takie mocne, city. Że to jest tak jak... To jest tak jak między D i T. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, dajcie kciuka do góry i subskrybujcie. Do następnego razu. Cześć.